സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇനി അതുകൊണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നീ കള്ളം പറയൂ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തോണ്ടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കല്യാണമാണ് നിങ്ങള് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറരുത് ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടത് മറന്നേക്ക് പക്ഷേ പരസ്പരം നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാതെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന കുറെ നിമിഷങ്ങൾ അതൊക്കെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മാച്ചു കളാൻ കഴിയൂ ഇനി എന്തൊക്കെയായാലും ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല പരസ്പരം കാണാതിരിക്കുന്നതാ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും നല്ലത് നിനക്കത് എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ മറന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കെടുത്തി താലി കിട്ടുന്നത് എനിക്കത്ര എളുപ്പമല്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി രോഹിത് മരണം വരെ ഞാൻ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ താലി കെട്ടില്ല ഇത് സത്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അമ്പലമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാ നീ എന്റെയും നിന്റെയും പേരെഴുതി സമർപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പിരിയേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്റെ തെറ്റല്ല ഭഗവാന്റെ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം ഇനി മറ്റൊന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഹായ് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താ ഈ വഴിക്ക് വെയിലത്ത് നടക്കണ്ട ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം കേറൂ പേടിക്കണ്ട ഞാനും ആ വഴിക്ക് തന്നെയാ വേണ്ട ഞാൻ നടന്നോണോ ഇത്ര നാണാണോ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഒന്നൊരുമിച്ച് വണ്ടിയിൽ പോയെന്ന് കരുതി ആരൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല തന്റെ ചേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നു പേടിച്ചിട്ടാണോ ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല താൻ വന്ന് കാറി കയറ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാം വരുന്നേ വഴി പോകുന്ന പെണ്ണിന് തടഞ്ഞു നിർത്തി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോന്നോ ഇവനെ ഞാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്റെ ചേട്ടനെ വിളിക്കാം ആ സമ്മതം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാലോ എനിക്ക് എനിക്ക് നടക്കാനാ ഇഷ്ടം ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവൻ ശ്രീലക്ഷ്മിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനുമായിട്ടായിരിക്കും അവളുടെ നിശ്ചയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ 
നമ്മൾ അത് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്കും നിശ്ചയത്തിന് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാത്ത സ്ഥിതിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി അപമാനിച്ച ഒരുത്തനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാം അല്ലടാ അവിടെ കാറി കേറിയില്ലല്ലോ അവള് കാറിൽ കേറിയില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചു പറയാവല്ലോ അടി കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയായി എന്നെ കളിയാക്കാതെ വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കണം ഈ മോനെ കണ്ടിട്ടാണോ നീ പേടിച്ചോടി വന്ന് കുത്താൻ വരുന്ന പോത്തിനെ കണ്ട് ഭയം ഓടി പോലെയാണല്ലോ നീ കെട്ടാൻ വരുന്ന ചിറക്കനെ കണ്ട് ഓടിയത് ആ ശ്രീകുട്ടം വന്നല്ലോ അളവോ അതെ ചെരുപ്പിന്റെ അളവെടുക്കാനാവും ശ്രീകാന്ത് അതെ അതിന്റെ കാര്യം തന്നെ അത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാ പോരെ ഫോണിലൂടെ പറയായിരുന്നല്ലോ അതെ പക്ഷെ ഇതിലെ പോയപ്പോ കടലാസിൽ വരച്ചെടുത്ത പിന്നെ അതെ അതെ അളവ് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ ശരിയാവില്ല അല്ല ആ ഡിഫറൻസ് വരും അതെ അതെ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ നിക്കാതെ അളവെടുത്ത് കൊടുക്കും ശ്രീകുട്ട നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇനി കല്യാണം ആവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പതിനാറ് തവണയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛമ്മ നല്ല തഗ്ഗാണല്ലോ സത്യമായിട്ടും എനിക്കിവിടെ അടുത്ത് വരെ വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് നടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അതിനെന്താ നല്ല കാര്യമല്ലേ എല്ലാർക്കും ഒന്ന് കാണാനും കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും അളവെടുത്തിട്ട് വരാം പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ നന്നായി പോകുന്നു പിന്നെ എന്താക്ഷി അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഒന്ന് തനിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊള്ളാന്നുണ്ട് അതിനെന്താ നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരിക്കാം ലച്ചു കാപ്പിയായിട്ട് വരും ഓ കൊറേ നേരം ആയല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ അവൻ വരുവോ ഇവിടെ അതിപ്പോ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വരുമെന്ന് എടാ ഇവിടം വരെ അവൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി അങ്ങനെ വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇനിയും മറ്റേ വഴിക്കെങ്ങാണ് അവൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നാ പിന്നെ അത് അപ്പ തന്നെ പറയ
ആ വഴി ഒന്ന് കത്തിച്ചു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൈകോടെ കിട്ടിയാനെ ഈ ജീപ്പും വെച്ച് എന്നാലേ നമുക്ക് ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാലോ എന്നിട്ട് വേണം ഭവന ഭേദനത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പിടിച്ച അകത്തിടാൻ എടാ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യട അവൻ വരും വരുവടാ നേരിട്ട് ശ്രീയേട്ടന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാ പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നീ കാപ്പിയായിട്ട് ചെല്ല് പെണ്ണെ ശ്രീകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ ആ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കൈകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി പോലും കിട്ടില്ലേന്ന് സംശയിച്ചു ഞാൻ കാറിൽ കയറാതിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വിഷമം തോന്നി പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി നാളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോ കാണിക്കുന്ന ഈ അകലം അല്പം ലജ്ജയോട് കൂടിയുള്ള ഈ പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടു നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളങ്ങനെ അടുത്തിട്ടില്ല പരസ്പരം അടുക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരാളോട് എങ്ങനെയാ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക എനിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി മനസ്സിലാവും ശരിക്കും കല്യാണത്തിന് മുമ്പല്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം തന്നെയാണ് അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവേണ്ടത് തന്റെ ഈ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രേമത്തിലും അടുപ്പത്തിലും ഒന്നും ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു വിശ്വാസവും താല്പര്യമില്ലെന്ന് അമ്മ കറക്റ്റ് നിന്നെ മറന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കെടുത്തി താലി കിട്ടുന്നത് എനിക്കത്ര എളുപ്പമല്ല ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നിശ്ചയത്തിന് മുന്നേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി വലിയ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകും തോറും എനിക്ക് തന്നോടുള്ള പ്രേമം കൂടി കൂടി വരുക ആ നിലയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കിത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ തോന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് മാരേജ് ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു പോകാം അപ്പുറത്ത് അവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കൃത്യം ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി കളഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പേടിക്കണ്ട ഒരു സെൽഫോൺ ആണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കാലോ ഇപ്പോഴുള്ള അപരിചിതത്വം മാറാൻ ഇടയ്ക്കും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ സോറി തെറ്റായി എടുക്കരുത് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട
അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല കാലിന്റെ അളവ് വേണ്ട പിന്നെ വേണം ശ്രീയേട്ടാ ഇതൊരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിക്കായി വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റാ അത് അക്ഷയ കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു മതി ശ്രീയേട്ടൻ തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്താ ലച്ചു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുമ്പോ വാങ്ങാതിരിക്കാണോ അക്ഷയ തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുത്തോളൂ അവൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ ശരി അപ്പൊ കാണാം പോട്ടെ അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവൻ പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്തായാലും അത്രയും നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് വരാഞ്ഞത് പോകാൻ നേരം ചെറുക്കൻ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിന് ഇത്തിരി അടക്കം ഒതുക്കോ നല്ലത് തന്നെയാ അല്ലേ ശ്രീകുട്ട എനിക്ക് ഈ ഫോൺ വേണ്ട ഏട്ടോ അയ്യോ അതെന്താ എനിക്കിപ്പോഴെന്തിനാ ഈ ഫോൺ അത് ശരി അക്ഷയ ശ്രീകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാനായി ആഗ്രഹിച്ചു വാങ്ങിട്ടെന്നല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്ത് സംസാരിക്കാനോ അത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാലോ എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ വയ്യ ശ്രീയേട്ടാ ശരിയാ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒന്നോർത്ത ഈ കുന്ത്രാണ്ടം വന്നതിനു ശേഷം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇതാ എടുത്തോ താങ്ക് യു ശ്രീകുട്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഫോൺ വാങ്ങണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ താങ്ക് യു ശ്രീകുട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ള തഹസിൽദാരെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇത്ര 
ഇത്രയും നേരം അവൻ ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവന് നാണം തൊട്ട് തീണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ അതെന്താ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടില് അവളെ വായി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നാണക്കടല്ലാച്ച എടാ നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ അവളോട് എന്നെ കെട്ടു എന്നെ കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നീ വലിയ അഭിമാനിയാണല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലെ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആരുടെ സൈഡാ എന്റെ അതോ എടാ സൈഡ് നിന്റെ തന്നെയാ പക്ഷെ കാര്യം പറയുമ്പോ കാര്യം പറയണ്ടേ ഇമ്മ അതിൽ കുത്തന വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടാണോ കാര്യം പറയുന്നേ എടാ മോനെ സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തല്ലുകൊളിത്തരമാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പയ്യെ പിന്മാറേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോക്രിത്തരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലോ ഏതൊരുത്തൻ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാനം ലക്ഷ്യം കയ്യിലാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ തുടർന്നോണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കെട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ തല്ലുകൊള്ളിത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ശരി കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നീ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കുവല്ലേ പിന്നെ ഹരിചന്ദ്രനാകാം ബെസ്റ്റ് വേണങ്ങല്ലേ ഫാദർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാ തയ്യാറായിക്കോ ആ വണ്ടി ദാ വരുന്നു കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഇവൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഉറപ്പായില്ലേ ഇന്ന് അവനെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ദേഹോപദ്രവം വേണ്ട അവന്റെ കായബല എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭീഷണി മതി ഹലോ ഇറങ്ങണം ഒന്ന് ഇറങ്ങടോ അയാളോടൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയൂ എനിക്ക് ഈ വഴിയാ പോണ്ടത് ഈ വഴി തന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് അമ്പലത്തിലേക്ക് തൊഴാനായിരിക്കും അല്ല ഒരു പെണ്ണ് കാണാനാ നിങ്ങളോ നിങ്ങളെ പിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവനെ നമ്മളെ അറിയാവോ മുഖപരിചയം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ട് സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്ത് നോക്കുന്നേ എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളോടാ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചത് മറന്നോ അത് ഇവനായിരുന്നു അന്നേ ഇവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മടക്കി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ആ നിശ്ചയം മുടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താ പിറവിറുക്കുന്നത്